El medicamento que se le está poniendo es cada 21 días, entonces pues, eh, pues no le sirve de nada que se lo ponga y, y pasan los 21 días y no se lo pone, entonces ahí como que no hay un avance. Adela es amiga de una mujer con cáncer de mama. Ella es la única persona que tiene de apoyo para sobrellevar su enfermedad. Señala que la falta de medicamentos oncológicos no permiten que lleve el tratamiento de forma adecuada. Nos está costando trabajo conseguir el medicamento porque cuando se termina, eh, pues ha habido ocasiones que, que no se le ha podido poner y tenemos que esperar hasta que de algún modo podamos conseguir el, el medicamento que le falta. Así como ella, están miles de personas en México luchando contra el cáncer. Entre el año 2019 y 2020 se registraron en el país 170 mil muertos a causa de la enfermedad, afectados por desatención y falta de medicamentos. Ya no hay campañas de detección temprana y hemos vivido un desabasto y una atención pésima en la atención de los pacientes. ¿Afectó en estas 170 mil muertes? Indudablemente. No podemos echarle la culpa al desabasto que alguien se haya muerto por eso. Pero lo que sí podemos asegurar y hasta lo firmo es que toda esta gente se vio afectada por una desatención. La Asociación Civil Nariz Roja, que apoya a enfermos de cáncer, lanzó el reto Invencibles 2021, con la meta de recaudar 2 millones de pesos antes del 15 de noviembre. Pero se espera que la recaudación se logre con un millón de pesos más. Esto gracias a la suma del médico oncólogo Sergio Gallegos con un nuevo reto para la compra de medicamentos. Si logro convencer a 10 mil amigos que donen 100 pesos cada uno o a 20 mil que donen 50 pesos cada uno para hacer un millón de pesos, subiré la barranca de Huentitán desde el puente de Arcediano hasta donde sale uno ahí en Belisario Domínguez disfrazado con este traje inflable de sumo. Las aportaciones se pueden realizar desde la donación de cabello hasta dinero en efectivo o adoptando una alcancía con el compromiso de regresarla con dinero en su interior. Con imágenes de José Contreras, Perla Burciaga, Quiero TV.